నేను ఉపాధ్యాయులకి ఉపయోగపడే వివిధ రకాల యాప్ల వినియోగము మరియు ఆన్లైన్ సర్వీసెస్కి సంబంధించినటువంటి వీడియోలు అప్డేటెడ్ మీకు అందిస్తూ ఉంటాను మీరు దయచేసి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ ఇచ్చినట్లయితే నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మన వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు యూడేస్ ప్లస్ సైట్లో ఈ డిసిఎఫ్ ఫామ్ని ఎలా ఫిల్ చేయాలో చూద్దాం దానికంటే ముందుగా మనం ఈ డిసిఎఫ్ ఫామ్ని ఫిల్ చేసేటప్పుడు అంటే యూడేస్ ప్లస్ చేసేటప్పుడు ఏ విధంగా ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి ఎలా చేయాలని చూస్తాను చెప్తాను చూడండి ఫస్ట్ గూగుల్ క్రోమ్లోకి వెళ్ళాలి అక్కడ యూడేస్ ప్లస్ అని టైప్ చేసి సర్చ్ చేసిన వెంటనే ఈ విధంగా హోమ్ పేజ్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అన్ని చూడండి మనకి ఈ విధంగా క్రిందికి స్క్రోల్ చేస్తే ఇక్కడ యూడేస్ ప్లస్ స్కూల్ డేటా క్యాప్చర్ అని ఉంది కదా దీని దగ్గర మనము మన డేటాను ఫిల్ చేయవలసి ఉంటుంది అంటే డేటా అప్లోడ్ చేయవలసి ఉంటుంది ఇక్కడ యూడేస్ ప్లస్ డేటా ఎంట్రీ ఫార్ అకాడమిక్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ టూ అని ఉంది సెలెక్ట్ స్టేట్ అని ఉంది ఈ స్టేట్ దగ్గర ఏం చేస్తామంటే మన స్టేట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ ఏపీ తర్వాత గో అని క్లిక్ ఇచ్చినట్లయితే మనకు ఈ విధంగా వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ లాగిన్ ఐడి అంటే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ మనం టైప్ చేయవలసి ఉంటుంది ఈ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఆల్రెడీ మనము క్రియేట్ చేసుకుని ఉంటాము అంటే మనకు ఫస్ట్ ఎంఐఎస్ లాగిన్లో వాళ్ళు మనకు అక్కడ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మన మొబైల్ నెంబర్కి ఒక ఓడ్ పాస్వర్డ్ వచ్చింటుంది ఆ పాస్వర్డ్ను మళ్ళీ మనం ఏం చేసేస్తాం అంటే రీసెట్ చేసి మనకు అవసరమైనటువంటి పాస్వర్డ్ను రీసెట్ చేసుకొని ఉంటాం ఆ రీసెట్ చేసినటువంటి లేదా చేంజ్ చేసినటువంటి ఆ పాస్వర్డ్ని ఇక్కడ మనము ఎంటర్ చేయవలసి ఉంటుంది యూజర్ ఐడి మాత్రం మన స్కూల్ డైస్ కోడ్ ఉంటుంది అలాగే పాస్వర్డ్ వచ్చేసి మనం ఏదైతే చేంజ్ చేసి పెట్టుకుంటామో అది ఉంటుంది తర్వాత క్యాప్చర్ కోడ్ ఎంటర్ చేయవలసి ఉంటుంది నేను ఒక పాఠశాలకు సంబంధించిన యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఆ తర్వాత క్యాప్చర్ కోడ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత లాగిన్ మీద క్లిక్ ఇవ్వడం జరిగింది లాగిన్ మీద క్లిక్ ఇచ్చిన వెంటనే మనకి ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది పైన స్కూల్ పేరు డైస్ కోడ్ కేటగిరీ ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది ఆ విధంగా కనిపించిన తర్వాత క్రిందిగా మనం స్కూల్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్ ఫిల్లింగ్ ద డిసిఎఫ్ మనం ఏదైనా అది ఫిల్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని ఇక్కడ చదువుకోవచ్చు అలాగే రెండోది వచ్చేసి యూజర్ మాన్యువల్ ఫార్ యూడైస్ ప్లస్ సాఫ్ట్వేర్ యూడైస్ ప్లస్ సాఫ్ట్వేర్కి సంబంధించిన యూజర్ మాన్యువల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది దానికి కిందనే ఇంకోటి చూడండి క్లిక్ హియర్ ఫార్ ఓపెన్ డిసిఎఫ్ టు ఫిల్ ద డేటా ఈ డిసిఎఫ్ ఫిల్ చేయడానికి మనకు ఈ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట దీని మీద క్లిక్ ఇస్తాం క్లిక్ ఇస్తే మనకి ఇక్కడ ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ ఒకటి ఇచ్చాడు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ తర్వాత దీనికి దీన్ని చదువుకొని ఓకే అని క్లిక్ ఇచ్చినట్లయితే మనకు ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మనము ఈ మొత్తం టోటల్గా అంతా కూడా ఇక్కడ ఫిల్ చేయవలసి ఉంటుంది దీన్ని ఎలా ఫిల్ చేయాలి చూడండి వన్ పాయింట్ వన్ టూ వన్ పాయింట్ నైన్ ఇదన్నీ ఉన్నాయి వీటి గురించి కొంచెం బ్రీఫ్గా చెప్తాను చూడండి ఇవి ఎలా ఫిల్ చేయాలి అంటే మాకు ఒక ఫార్మేట్ అంటే ఫిఫ్టీ వన్ పేజెస్ ఉన్నటువంటి ఒక ఫార్మేట్ ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది అందులో ఫిల్ చేసుకున్నట్లయితే అందులో ఉన్న డీటెయిల్స్ ఇక్కడ మనకు ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట అది ఎలా అనేది నేను ఆ ఫార్మేట్ చూసి ఆ ఫార్మేట్లో ఉన్న విధంగా మీరు ఎలా ఫిల్ చేయాలో వివరంగా చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఎలా ఫిల్ చేయాలో ఆన్లైన్లో ఎలా ఫిల్ చేయాలో చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఫార్మేట్ ఎలా ఫిల్ చేయాలో చెప్తాను చూడండి ఈ ఆన్లైన్లో ఉన్నటువంటి ఈ డేటా ప్రకారం చూస్తే ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకు లొకేషన్ డీటెయిల్స్ ఆ తర్వాత బేసిక్ డీటెయిల్స్ ఈ విధంగా వచ్చాయి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే స్టార్టింగ్ వన్ పాయింట్ వన్ నుంచి వన్ పాయింట్ నైన్ వరకు లొకేషన్ డీటెయిల్స్ అని తీసుకున్నట్లయితే లొకేషన్ డీటెయిల్స్ మీద క్లిక్ ఇచ్చినట్లయితే మనకు ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట చూడండి ఇప్పుడు అన్ని స్కూల్ ఏ లొకేషన్లో ఉందో ఆ డేటా మొత్తం ఇలా ఫిల్ చేయడం నేమ్ ఆఫ్ ది డిస్టిక్ నేమ్ ఆఫ్ ది స్కూల్ ఆ తర్వాత నేమ్ ఆఫ్ ది యూడేస్ ప్లస్ బ్లాక్ ఆ విధంగా అన్నీ మనకు కనిపిస్తాయి ఎక్కడైతే మనకు బ్లాక్ ఉంటుందో అక్కడ మనము ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే అంటే ఈ విధంగా మనం చేసేటటువంటి విధానం చెప్తున్నాను తర్వాత మనకి ఏమేమి అక్కడ ఏ ఏ డీటెయిల్స్ అనేది ఉంటాయనేది ఆ పీడిఎఫ్ చూసి దానిలో వివరంగా వివరించి చెప్తాను ఒకసారి చూడండి ఇది ఎంటీ ఫామ్ మనకు ఆన్లైన్లో వచ్చేసి అంతా ఎంటీగా ఉండదు కొన్ని
ట్వెల్వ్ సెక్షన్స్ ఉండడం జరుగుతుంది ఇంతకుముందు లెవెన్ ఉండేటివి ఇప్పుడు పన్నెండు సెక్షన్లు ఇవ్వడం జరిగింది ఒక్కొక్క సెక్షన్ ఒక్కొక్క పార్ట్కి సంబంధించిన వివరాలను తెలియజేస్తుంది ట్వెల్వ్ సెక్షన్లో ఫస్ట్ సెక్షన్ వచ్చేసి స్కూల్ ప్రొఫైల్ అలాగే రెండవ సెక్షన్ వచ్చేసి ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ ఎక్విప్మెంట్స్ కంప్యూటర్ అండ్ డిజిటల్ ఇంటర్వీడియోస్ అలాగే సెక్షన్ త్రీలో టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ సెక్షన్ ఫోర్లో ఎన్రోల్మెంట్ అండ్ రిపీటర్స్ సెక్షన్ ఫైవ్లో ఇన్స్టిట్యూట్స్ అండ్ ఫెసిలిటీస్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడెడ్ ఇది ఓన్లీ గవర్నమెంట్ మరియు గవర్నమెంట్ ఎయిడెడ్ స్కూల్స్ మాత్రమే ఈ ఫిఫ్త్ వన్ ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే సెవెన్ సిక్స్ సెక్షన్ సిక్స్త్లో యాన్యువల్ ఎగ్జామినేషన్ రిజల్ట్ ఉంటుంది అలాగే సెక్షన్ సెవెంత్లో బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్ రిజల్ట్ ఉంటుంది సెక్షన్ ఎయిత్లో రిసిప్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇది వచ్చేసి గ్రాంట్స్కి సంబంధించి ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెక్షన్ నైన్త్ ఇది ఒకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ అండర్ ఎన్ఎస్క్యూఎఫ్ అట్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ లెవెల్ ఇది వచ్చేసి కేవలం ఒకేషనల్ కోర్స్ ఉన్నటువంటి పాఠశాలలు మాత్రమే ఈ నైన్త్ సెక్షన్ మొత్తం ఫిల్ చేయవలసి ఉంటుంది మిగతా వాళ్ళు ఫిల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఏవైనా సరే ఈ మొత్తం ఫార్మేట్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు ఏ పాఠశాల అయినా సరే ఆ పాఠశాలకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు మాత్రమే ఫిల్ చేయండి వేరే నాట్ అప్లికబుల్ ఉన్నటువంటివి అవి ఫిల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నన్నే పెట్టేస్తే సరిపోతుంది సెక్షన్ టెన్త్ పీజీఐ అండ్ అదర్ ఇండికేటర్స్ పీజీఐ అంటే పర్ఫార్మెన్స్ గ్రేడింగ్ ఇండెక్స్ మరియు అదర్ ఇండెక్స్ అదర్ ఇండికేటర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఓన్లీ ఫర్ గవర్నమెంట్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఎయిడెడ్ స్కూల్స్ మాత్రమే ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ అండ్ ఎయిడెడ్ స్కూల్స్ మాత్రం ఫిల్ చేయాల్సినవి వాళ్ళు ఫిల్ చేయాలి ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అవసరం లేదు కాబట్టి దాన్ని వదిలేయచ్చు అలాగే సెక్షన్ లెవెన్త్ తీసుకున్నట్లయితే స్కూల్ సేఫ్టీకి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయవలసి ఉంటుంది అలాగే సెక్షన్ ట్వెల్త్ వచ్చేసి ఇది కొత్తగా పెట్టినటువంటిది గిఫ్టెడ్ చిల్డ్రన్ అది అసాధారణ ప్రతిభ కలిగినటువంటి పిల్లల్ని గిఫ్టెడ్ చిల్డ్రన్స్ అంటారు వీటికి సంబంధించిన డేటా ఫిల్ చేయవలసి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక్కొక్క సెక్షన్లో ఎక్కడికైనా ఎక్కడైనా కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉన్నటువంటి ఆ విషయాలను ఎలా ఫిల్ చేయాలో కొంచెం వివరంగా చూద్దాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ సెక్షన్ ఎలా ఫిల్ చేయాలో చూద్దాం దీనికంటే ముందుగా మనకు ఈ మొత్తం ఫిల్ చేయడానికి ఈ యూడైస్ ప్లస్ లాగిన్లోనే స్కూల్ డేటా కార్డ్ అనేది ఒకటి దాన్ని మనకు దాని కనుక మనము డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్లయితే ఆల్రెడీ ముందు వీడియోలో ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో చెప్పడం జరిగింది ఆ దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఏమైనా తెలియనటువంటి కొంత కొంచెం డేటా అనేది ఇందులో ఫిల్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సరే ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయో సార్ చూద్దాం నేను ఈజీగా ఉన్నటువంటి అంటే అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయాలు కొంచెం ఫాస్ట్గా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను కొంచెం డిస్కషన్ చేయాల్సినవి డిస్కస్ చేసి మరీ చెప్తాను ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ సెక్షన్లో ఫస్ట్ స్కూల్ డైస్ కోడ్ స్కూల్ నేము నేమ్ ఆఫ్ ది డిస్టిక్ నేమ్ ఆఫ్ ది యూడేస్ ప్లస్ బ్లాక్ ఆ తర్వాత స్కూల్ లొకేషన్ టైప్ రూరల్ అర్బన్ ఒకవేళ రూరల్ అయితే అక్కడ రెవెన్యూ బ్లాక్ ఏంటి విలేజ్ నేమ్ ఏంటి నేమ్ ఆఫ్ ది గ్రామ పంచాయతీ అది వేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే అలాగే అర్బన్ అనేది అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ అంటే మున్సిపాలిటీనా నగర పంచాయతీ ఏదైతే అది అలాగే వార్డ్ నేమ్ ఆ వార్డ్ నేము అక్కడ రాయవలసి ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్కూల్ అడ్రస్ పిన్ కోడ్ నేమ్ ఆఫ్ ది క్లస్టర్ రిసోర్స్ సెంటర్ సిఆర్సి అంటే మన క్లస్టర్ వేస్తాము అలాగే నేమ్ ఆఫ్ ది అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ అలాగే పార్లమెంటరీ రెండింటికి సంబంధించి ఈ ఏదైతే అది వేయవలసి ఉంటుంది అసెంబ్లీ పార్లమెంటరీ రెండు వేయాలి అలాగే జియోగ్రాఫికల్ లొకేషన్ తీసుకున్నట్లయితే లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ వాల్యూస్ ఇక్కడ వేయవలసి ఉంటుంది ఇది మామూలుగా మనకు పాత అంటే స్కూల్ కార్డులు ఆల్రెడీ వాల్యూస్ అనేటివి ఉన్నాయి మన స్కూల్కి సంబంధించిన వాల్యూస్ అవి వేస్తే సరిపోతుంది చాలా వరకు ఆ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ స్కూల్ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ మన ఎస్టీడీ కోడ్ అలాగే ల్యాండ్లైన్ నెంబర్ ఇవి లేకుంటే డైరెక్ట్ మొబైల్ నెంబర్ వేసేసేయండి ఈమెయిల్ ఐడి వేసేసేయండి స్కూల్కు వెబ్సైట్ ఉంటే వేయండి లాంటివి వదిలేసేయండి అలాగే హెడ్ ఆఫ్ ద స్కూల్ ఆర్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ది స్కూల్ వాటి డీటెయిల్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ హెచ్ఓఎస్ ఆర్ ఇన్ఛార్జ్ టైప్ అంటే హెడ్ ఆఫ్ ద స్కూల్ అక్కడ హెడ్ మాస్టర్ హెడ్ మాస్టర్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్ అయితే అక్కడ వన్ వేయండి అలాగే అసిస్టెంట్ హెడ్ టీచర్ హెడ్ మాస్టర్ ఆర్ వైస్ ప్రిన్సిపల్ అయినట్టయితే టూ వేయండి లేకపోతే హెడ్ టీచర్ అయితే త్రీ వేయండి ఈ విధంగా అక్కడ నెంబర్ వేస్తే సరిపోతుంది ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఏం రాయాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే ఇన్ఛార్జ్ నేమ్ వాళ్ళ నేమ్ రాయాలి వాళ్ళ మొబైల్ నెంబరు వేయాలి నెక్స్ట్ స్కూల్ కేటగిరీ కోడ్ ఇక్కడ
నెక్స్ట్ అలాగే లోయెస్ట్ అండ్ హైయెస్ట్ క్లాసెస్ ఇది ఈజీగా వేసేయచ్చు మనది ఎలివేటర్ స్కూల్ అయితే లోయెస్ట్ క్లాస్ వచ్చేసి ఫస్ట్ టు హైయెస్ట్ క్లాస్ ఫిఫ్త్ వేస్తాం అలాగే వన్ టూ ఫిఫ్ టెన్త్ టు సారీ సిక్స్త్ టు టెన్త్ ఉన్నట్లయితే లోయెస్ట్ క్లాస్ సిక్స్త్ అలాగే హైయెస్ట్ క్లాస్ టెన్త్ అని వేయడం జరుగుతుంది అలాగే ఇక్కడ కొన్ని ఎస్ఆర్ నో కొంచెం ఎస్ఆర్స్ నో టైప్ ఉన్నాయి కొన్ని అంటే వన్ అయితే ఎస్ టూ అయితే నో అని ఇక్కడ వేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి టైప్ ఆఫ్ ది స్కూల్ బాయ్స్ స్కూలా లేకపోతే గర్ల్స్ స్కూలా కో ఎడ్యుకేషనల్ ఏదైతే అది నెక్స్ట్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఇక్కడ చూడండి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్స్ అయితే కోడ్ వన్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ది స్కూల్కు డిపా ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అయితే వన్ అలాగే ట్రైవల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ అయితే టూ లోకల్ బాడీ అయితే త్రీ అట్లా ఏ కోడ్ అయితే దానికి సూటబుల్ అవుతుందో ఆ కోడ్ అక్కడ వేస్తే సరిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఫర్ మేనేజ్మెంట్ కోడ్ వన్ నాట్ వన్ మెన్షన్ నోడల్ మోడల్ నోడల్ మినిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ టైప్ ఇక్కడ చూడండి కింద నెంబర్స్ ఇచ్చాడు అనమాట చూడండి ఫస్ట్ అయితే ఆటోనమస్ అటానమస్ బాడీ అండర్ మినిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ అయితే వన్ అని అలాగే పిఎస్యు అండర్ మినిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ అయితే టూ అని అలాగే సొసైటీ అండర్ మినిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ అయితే త్రీ అని ఇక్కడ వేయవలసి ఉంటుంది నెక్స్ట్ రెస్పాండెంట్ డీటెయిల్స్ అంటే రెస్పాండెంట్ డీటెయిల్స్ అంటే ఇక్కడ ఇచ్చేటువంటి పర్సన్ యాక్చువల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఫిల్లింగ్ దిస్ ఫామ్ ఈ ఫామ్ ఎవరైతే ఫిల్ చేస్తున్నారో ఆ పూర్తి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉన్నటువంటి ఆ పర్సన్ ఆ పర్సన్ ఏ టైప్ అంటే స్కూల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి సంబంధించిన స్టాఫా అంటే క్లర్కా లేకపోతే ఇన్ఛార్జా లేకపోతే హెడ్ ఆఫ్ ది స్కూలా అట్లా మొత్తం ఏదైతే అది అక్కడ నెంబర్ వేయండి టీచర్ అయితే టీచరు అట్లా ఏదైతే ఆ నెంబర్ వేస్తే సరిపోతుంది అలాగే వాళ్ళ నేము వాళ్ళ మొబైల్ నెంబర్ వేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే ప్రతి క్లాస్కి సంబంధించినటువంటి సెక్షన్స్ వన్ పాయింట్ వన్ సెవెన్లో ఇచ్చినటువంటి ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ బై క్లాస్ క్లాస్కి ఎన్ని సెక్షన్లు ఉన్నాయి వేయాలి ఫస్ట్ క్లాస్కి ఏమైనా సెక్షన్స్ ఇప్పుడు కొన్ని పాఠశాలలో ఎక్కువ క్లాసెస్ ఎక్కువ స్టెంత్ ఉన్నటువంటి వాటికి ఫస్ట్ క్లాస్కి రెండు సెక్షన్లు థర్డ్ క్లాస్ రెండు సెక్షన్లు సెకండ్ ఆ విధంగా ఉండొచ్చు అంటే ఏ క్లాస్కి ఎన్ని సెక్షన్లు ఉన్నాయి అనేది అక్కడ వేయవలసి ఉంటుంది ఒకవేళ సెక్షన్ లేకపోతే అక్కడ వన్ పెట్టేస్తే సరిపోతుంది ఇయర్ ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ స్కూల్ అలాగే ఇయర్ ఆఫ్ రికగ్నైజేషన్ ఆఫ్ ది స్కూల్ మన స్కూల్ ఎప్పుడు రికగ్నైజ్ అంటే ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఉంటాయి అన్ఎడెడెడ్ స్కూల్స్ ఉంటాయి అట్లా ఏదైనా సరే ఆ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇయర్ వేస్తే సరిపోతుంది ఆ తర్వాత ప్రైమరీ ఇప్పుడు సెకండరీ ఇప్పుడు అప్పర్ ప్రైమరీ ఏదైతే అది వేసేయాలి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ అప్గ్రేషన్ ఆఫ్ ది స్కూల్ ఒకవేళ మంది ఫస్ట్ యూపీగా ఉండే హై స్కూల్ అయినా లేకపోతే ఎలిమెంటరీగా ఉండి యూపీకి అప్గ్రేడ్ అయినా కూడా అప్పుడు ఆ ఏ ఇయర్లో అప్గ్రేడ్ అయింది అనేది అక్కడ వేయవలసి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇన్ దిస్ ఏ స్పెషల్ స్కూల్ ఫర్ సిడ్యూబ్లేషన్ అక్కడ ఎస్ఆర్ నో అది మనకు సిడ్యూబ్లేషన్కి స్పెషల్ స్కూల్ అయితే ఎస్ అని పెడతాం లేకపోతే అంటే వన్ నాట్ టూ పెడితే సరిపోతుంది అక్కడ ఎస్ నో రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఎస్ అయితే వన్ నో అయితే టూ అని పెడితే సరిపోతుంది ఈ ఒకవేళ మళ్ళీ అక్కడ ఎస్ అడిగినట్లయితే మెన్షన్ టైప్ ఆఫ్ ది స్పెషల్ స్కూల్ దేనికి సంబంధించిన స్పెషల్ స్కూల్ అనేది అక్కడ మెన్షన్ చేయవలసి ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా నంబర్స్ వేయడం జరుగుతుంది అంటే విజువల్ విజువల్కి సంబంధించిన అయితే వన్ అని పెడతాం హియరింగ్కి సంబంధించి టూ అని అలాగే మోటార్ మోటార్ ఇంపేర్మెంట్స్ అయితే త్రీ అని అలాగే ఇట్లా ఈ దీనికి సంబంధించి దీనికి సంబంధించి ఉంటే దానికి నెంబర్ వేస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఈజ్ దిస్ ఏ షిఫ్ట్ స్కూల్ అది షిఫ్ట్ స్కూల్ కాదే సార్ నువ్వు అలాగే డస్ ది స్కూల్ రన్ ఎనీ స్కిల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఇన్ ది స్కూల్ స్కూల్ అవర్స్లో ఏదైనా స్కిల్ ట్రైనింగ్ సంబంధించినటువంటి ఏదైనా జరుగుతున్నాయి అది జరిగితే అసలు నో అలాగే ఇన్ దిస్ ఏ రెసిడెన్సియల్ స్కూల్ మా స్కూల్ రెసిడెన్షియల్ కూడా కాదా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ అయినట్లయితే అలాగే ఇక్కడ కంప్లీట్లీ రెసిడెన్షియల్ లేకపోతే పార్షియలీ రెసిడెన్షియల్ నాన్ రెసిడెన్షియల్ ఏదైతే అది నెంబర్ ఇవ్వడం జరిగింది అది వేసేయాలి కంప్లీట్లీ రెసిడెన్షియల్ టూ పార్షియల్ రెసిడెన్షియల్ దెన్ టైప్ ఆఫ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఒకవేళ కంప్లీట్లీ లేదా పార్షియలీ రెసిడెన్షియల్ అయినట్లయితే ఎలాంటి టైపు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఇలా వేయవలసి ఉంటుంది ఇక్కడ దానికి ఆప్షన్స్ కూడా కింద ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి ఆశ్రమమా లేకపోతే నాన్ ఆశ్రమమా లేకపోతే ప్రైవేటు లేదా అదర్స్ కేజీబీ మోడల్ స్కూల్ ఏ కలవ్య మోడల్ రెసిడెన్స్ స్కూల్ ఏదైతే అది అక్కడ నెంబర్ వేస్తే సరిపోతుంది ఏం లేకపోతే మనము అక్కడ ఫిల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు రెసిడెన్స్ కాకపోతే అవసరం లేదు నెక్స్ట్ అలాగే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కేజీబీవి లేదా
वे मोस्ट आफ् दि स्टूडेंट आफ् दि स्कूल स्टे अगर स्कूल में एक्व मंद पिल मन की निवानी अवकाश ना रेसीडेस अभी मंद पिल अवकाश निवान अवकाश अंत इधे मल्ल अ हास्टल पेटा की अवकाश सर्वे अट्ठे एस नो नो अच्छे टू अने एस वन अल्ल एस टाइप आफ् हास्टल एला हास्टल मन को अगर सैटे केजीबी विना केजीबी अच्छे केजीबी विना लेको अदर गवर्नमेंटा लेकिन अदर प्रईवेटा ये आंबर अच्छे सरपोमी ओके नैक्स्ट नैक्स्ट वेदर बोर्ड हास्टल रेसीडेयल फेसीलिटी आर् अवैलबल फर् द फाइंग स्टेजेस इकट्ठे चूँ वेदर बोर्ड बोर्ड आर् हास्टल आर् रेसीडेयल फेसीलिटी आर् अवैलबल वालू फेसीलिटी अंत बोर्ड हास्टल लेकिन रेसीडेयल फेसीलिटी अने अवैलबल उ स्टेज उ प्रैमरी प्रैमरी चूसते प्रैमरी वालक फेसीलिटी उसे एस नो अ नंबर आफ् अवैलबल सीट इन सीट अवैलबल उ अपरप्रमे अट्ला सैकंडरी अच्छे इला हयर सैकंडरी ये अभी अब जरूरीवे अप्लीकबल का दिन खाली पेटे दिन टेन पड़ा अवसर लेकिन इन दी इन दी मैनारी मैन मेनेजर् स्कूल ओके सारी इज दिस् मैनारी मेनेजर् स्कूल इधी मैनारी मेनेजर् स्कूल अच्छे एस नो वन आर् टू पेटे एस अलते टाइप आफ् मैनारी कम्यूनिटी मेनेजिंग द स्कूल ये टाइप आफ् मैनारी वालू दी रन मुस्लिम सिख जैन क्रिस्टन ले पारसी बुद्धिस्ट ए अगर वेवल्स उ मैनारी अच्छे नैक्स्ट नैक्स्टे अफिशन बोर्ड आफ् द स्कूल फर् सैकंडरी सैक्न चूँ इन सैकंडरी सैक्न को ये बोर्ड अंत सीबीएसईना स्टेट बोर्ड दादा आलमोस्ट अभी मन को स्टेट बोर्ड स्टेट बोर्ड लेते अभी नैक्स्ट दाखिल संबंधी नंबर अटे अफिशन नंबर आ तर नेम आफ दि बोर्ड अगर वे जरूर अलगे अफिशन बोर्ड इवन हई स्कूल हयर सैकंडरी संबंधी उबी अभी एलमेंटरी अच्छे मन अभी वेवन अभी डाशु आर मैं आर् मेजारी आफ पीपल टाट थ्रू देर मदर टंग अंत मदर टंग द्वारा अगर पिल पिने पिल की बोधिस्टारा एक्व पिल की पिल मैं मदर टंग द्वारा बोधिस्टारा ये लैवलो अंत प्रईमरी लैवलो एस नो अच्छे नो अने अगर तेजे अलग मीडिय आफ दि इंस्ट्रक्षन दी स्कूल आ मीडिय स्कूलों ने मीडिय अल्लासी उ नैक्स्ट अब नंबर से वेरे मीडियम से नंबर ये अस्सा अच्छे वन अट बेगाली टू अन्नी मीडिया चलते मन को सरपोमी ओके नैक्स्ट इवन सेम अला चलते आंबर से सरपोदी डस् दि स्कूल आफर एनी प्री वोकेशनल एक्सपोजर आर्ट अपर प्रैमरी स्टेज मन वोकेशन संबंधी एवना सर मन को अफर चूनते दाखी एस उल्स उ तरह नैक्स्टे डिस्टेंस डिस्टेंस संबंधी इक चूँ डिस्टन आफ दि स्कूल किलोमीटर इक वेवल्स फ्रम द नियरेस्ट गवर्नमेंट आर् गवर्नमेंट एडेड स्कूल फर् एग्जापल टू पाइंट सिक्स इच्छा चूँ फ्रम प्रैमरी स्कूल सैक्न अलगे अपर प्रैमरी स्कूल आर् सैक्न अटे अगर मन स्कूल अंत कमी स्कूल को इंको दगर उ प्रैमरी स्कूल की दूर उ अपर प्रैमरी स्कूल की दूर उ अलगे सैकंडरी की स्कूल अलग हयर सैकंडरी की दूर उ डिस्टेंस किलोमीटर वेवल्स उ अगर डिस्टेंस सरपोमी ओके नैक्स्ट वेदर स्कूल ईज अप्रोचबल बै आल वेदर रोड अंत मन स्कूल वे अन्नी रकाल कला अंत अन्नी रकाल कला अकूल में उ अभी अन्नी कला मन स्कूल चेरको अन्नी विधाल बहुत अभी रोड अंत रोड बहुना लेदा अने अगर वेवल वर्षाकाल वे रोड सर लेकिन अभी अकूल में उदा उ ये कल में मन स्कूल को रखा अवकाश उ सरपोमी नैक्स्ट नंबर आफ् इंस्ट्रक्षन डेस् प्रीविय अकाडमिक इयर प्रीविय अकाडमिक इयर मन को टोटल वर्किंग डेस् अब वे जरूर इवन मैं फ्रेस फास्ट नैक्स्ट वन पाइंट थ्री एट वन पाइंट थ्री सैवन वन पाइंट थ्री एट ओके सीसी बीइंग इंप्लीमेंटेड स्कूल सीसी अने मन इंप्लीमेंटा लेदा अने वेवल्स उ ओके नैक्स्ट इवन थे फास्ट चूस्ना अलगें नैक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन पाइंट फोर जीरो चूसें ओनली फर् प्रईवेट 
అనైటెడ్ స్కూల్స్ ఇవి ప్రైవేట్ అనైటెడ్ స్కూల్స్ మాత్రమే దీన్ని ఫిల్ చేయవలసి ఉంటుంది ఇక్కడ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఎన్రోల్డ్ అట్ ఎంట్రీ లెవెల్ అండ్ అండర్ సెక్షన్ ట్వెల్వ్ ఆఫ్ ది ఆర్టీఏ యాక్ట్ కరెంట్ అకాడమిక్ ఇయర్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఎన్రోల్డ్ అట్ ఎంట్రీ లెవెల్ అండర్ సెక్షన్ ఫోర్ ఇక టోటల్గా ఆ స్కూల్లో ఎంతమంది ఎన్రోల్ అనేది వేయవలసి ఉంటుంది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ టోటల్గా చూడండి నేను ప్రైవే ప్రైవేట్ అనేడెడ్ అండ్ సెస్వేట్ కేటగిరీ స్కూల్ అండర్ సెక్షన్ ట్వెల్వ్ ఇక్కడ ఏంటంటే బాయ్స్ గర్ల్స్ ట్రాన్స్జెండర్ టోటల్ ఎంతమంది ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి చాలా చోట్ల ట్రాన్స్జెండర్ అనేది ఎక్కువగా వాడడం జరిగింది ఈ ట్రాన్స్జెండర్లో బి అంటే బాయ్స్ గర్ల్స్ ట్రాన్స్జెండర్ దగ్గర టీ అని పెట్టినట్లయితే టోటల్ అనుకోవద్దండి ట్రాన్స్జెండర్ అని పెట్టుకోండి మళ్ళీ టోటల్ అని కింద ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి దాని ప్రకారం రోళ్ళు వేయడం జరుగుతుంది అలాగే ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్ ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే అక్కడ ఇక ఇక్కడ ఎంటర్ చేయవలసి ఉంటుంది బాయ్స్ గర్ల్స్ ఇక్కడ చూడండి టీ అని ఇచ్చారు టీ అంటే టోటల్ అనుకోవద్దండి ట్రాన్స్జెండర్ ఎవరైనా ఉంటే ఆ ట్రాన్స్జెండర్ వేయాలి తర్వాత టోటల్ అనేది కింద వేయవలసి ఉంటుంది అందుకే వివరంగా ఇక్కడ బి అంటే బాయ్స్ అని గజ్జి అంటే గర్ల్స్ అని టీ అంటే ట్రాన్స్జెండర్ అని ఇక్కడ వేయడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా రోల్ వాళ్ళ ఒక రోల్ వేస్తే సరిపోతుంది ట్రాన్స్జెండర్ ఉంటే వేయండి లేదంటే డాస్ పెట్టేసేయండి నో ప్రాబ్లం ఓకే నెక్స్ట్ ఓన్ ఈ తర్వాత గవర్నమెంట్ స్కూల్కి సంబంధించి ఓన్లీ గవర్నమెంట్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఎయిడెడ్ స్కూల్కి సంబంధించి కొంచెం డేటా ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి వెదర్ అంగన్వాడీ అంగన్వాడీ సెంటర్స్ ఈజ్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ సైడ్ ద స్కూల్ పర్మిసెస్ మన స్కూల్ పర్మిసెస్లో ఏదైనా అంగన్వాడీ సెంటర్ ఉన్నట్టు వేస్తా లేదా నువ్వు అని పెట్టేస్తాము అలాగే స్కూల్ కోడ్ అంగన్వాడీ కోడ్ వేస్తాము ఆ తర్వాత చిల్డ్రన్ ఇంగ్ అంగన్వాడీ సెంటర్ బాయ్స్ ఎంతమంది గర్ల్స్ ఎంతమంది వేయడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత ఈజ్ ది అంగన్వాడీ వర్కర్ ట్రైనెడ్ ఇన్ ది ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ ఎడ్యుకేషన్లో ఆ అంగన్వాడీ వర్కర్ ఫైన్ అయ్యి అయ్యారా లేదా ఐటీ ఎస్ఎల్ అయితే నో అని పెడితే సరిపోతుంది ఇదే అంగన్వాడీ హ్యా అంగన్వాడీ హ్యాజ్ అడ్వకేట్ ఎడ్యుకేషనల్ టాయ్స్ ఆర్ పప్పెట్స్ ఆర్ గేమ్స్ ఆర్ బోర్డ్ గేమ్స్ ఆర్ ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ అయితే ఎస్ అయితే దాదాపు అంతా కూడా ఎస్సే ఉంటాయి వాళ్ళకి అన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరిగి ఎస్ అని ఉంటుంది ఒకవేళ నో అయితే నో పెట్టేసేయండి నెక్స్ట్ వెదర్ బాలవాటిక ఈజ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ది కోల్ లొకేటెడ్ అంగన్వాడీ స్కూల్స్ కోల్ లొకేటెడ్లో ఉన్నటువంటి స్కూళ్ళలో ఈ బాలవాడికి అనేది స్టార్ట్ చేశారా ఇవన్నీ అంగన్వాడీ వాళ్ళు అడిగితే వాళ్ళు డేటా ఇవ్వడం చెప్పడం జరుగుతుంది దాని ప్రకారం ఇక్కడ అంగన్వాడీకి సంబంధించినటువంటి డేటా ఇక్కడ వేయడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ పాయింట్ ఫోర్టీ ఫోర్లో నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అటెండింగ్ రెమెడియల్ టీచింగ్ ఇన్ కరెంట్ ఇయర్ ఇక్కడ ఈ ఇయర్లో రెమెడియల్ టీచింగ్ ఎవరికన్నా ఎంతమంది పిల్లలకి రెమెడియల్ టీచింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ నెంబర్స్ వేస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి డీటెయిల్స్ ఆఫ్ విజిట్ స్కూల్ డ్యూరింగ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇక్కడ అకాడమిక్ ఇన్స్పెక్షన్ జరిగిన ఈసీఆర్సీ లెవెల్లో ఎంఆర్సీ లెవెల్లో ఎవరు ఎంతమంది విజిట్ చేశారో ఆ డేటా వేస్తే సరిపోతుంది అలాగే జేవీకే ఇక్కడ చూడండి జేఎన్వి ఆర్ కేవీ ఆర్ అదర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ నెంబర్ ఆఫీసర్స్ బై క్లస్టర్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ క్లస్టర్ లెవెల్ ఆఫీసర్లో కానీ రీజనల్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఎన్నిసార్లు ఎంతమంది ఎన్ని విజిట్లు జరిగినా వేస్తే సరిపోతుంది ఇవన్నీ కూడా విజిట్లకు సంబంధించినటువంటివి ఇవన్నీ కూడా ఎంతసేపు మనము వన్ పాయింట్ అంటే ఫస్ట్ ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ వీటికి సంబంధించిన డేటాలో చూసుకుంటున్నాము ఫస్ట్ సెక్షన్లో డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ అనమాట నెక్స్ట్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ వెదర్ స్కూల్ హ్యాస్ మల్టీ క్లాస్ యూనిట్స్ వెదర్ ది స్కూల్ హ్యాస్ మల్టీ క్లాస్ యూనిట్స్ మన పాఠశాలకు వచ్చేసి మల్టీ క్లాస్ యూనిట్స్ అనేవి ఉన్నాయి అక్కడ ఉంటే వేస్తూ లేక నువ్వు ఎస్ క్లాసెస్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ టాట్ టుగెదర్ ఇన్ ఏ సింగిల్ క్లాస్ రూమ్ అంటే మాకు దాదాపు చాలా స్కూళ్ళలో కూడా మల్టీ క్లాస్ వేస్తే ఉన్నాయి సో మనం అక్కడ ఎస్ అనే పెట్టేస్తాము ఒకవేళ ఆ విధంగా ఉన్నట్లయితే ఒక్కొక్క క్లాస్కి ఒక్కొక్క రూమ్ ఉన్నట్లయితే నో ప్రాబ్లం లేకపోతే ఎస్ అని పెట్టి నో ఎస్ అని పెట్టేయండి లేదా నో అని పెట్టేసేయండి ఓకే నెక్స్ట్ ఈజ్ ది స్కూల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ స్కూల్ కాంప్లెక్స్ అంటే ఈ స్కూల్ వచ్చేసి పార్ట్ ఆఫ్ ఏ స్కూల్ కాంప్లెక్స్లో ఒక పార్ట్ అన్నట్లయితే వేస్తూ లేకపోతే నో అని పెట్టేసేయండి నెక్స్ట్ ఓకే ఇవన్నీ కూడా మాకు తెలిసినవి అన్ని వేసేయండి ఈ టేబుల్ తీసుకున్నట్లయితే ఒకసారి వెదర్ కంప్లీట్ సెట్ ఆఫ్ ఫ్రీ టెక్స్ట్ బుక్స్ రిసీవ్డ్ ఇక్కడ టెక్స్ట్ బుక్స్ సంబంధించిన టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆ తర్వాత వాటికి డేటా టీఎల్ఎంకి సంబంధించిన డేటా
ఇందులో మొత్తం కూడా మన బిల్డింగ్కి సంబంధించి ఎన్ని బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి ఆ బిల్డింగ్ స్టేటస్ ఏంటి ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి టోటల్ బిల్డింగ్ సంబంధించి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివ్ బిల్డింగ్స్ ఆర్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ ది స్కూల్ బ్లాక్కు బిల్డింగ్స్కు ఆ చూడండి ఎన్ని అకౌంట్ ఇక్కడ అకౌంటింగ్ వేయవలసి ఉంటుంది అలాగే పక్కా బిల్డింగ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అలాగే ఈ కుచా బిల్డింగ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి టెంట్ ఏమైనా టెంట్ ఉన్నట్టయితే టెంట్లు ఉన్నాయి డెలాప్టెడ్ స్టైల్ బిల్డింగ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఎన్ని బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి వాటి కౌంట్ చేయవలసి ఉంటుంది అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి టై టైప్ ఆఫ్ బౌండరీ వాల్ బౌండరీ వాల్ ఏ ఏ టైప్ అయినటువంటి బౌండరీ వాల్ ఉంది అంటే అది కూడా పక్కా ఉందా లేదా సగం పడిపోయి ఉందా ఏది దానికి సుటబుల్ అయితే అది వేసేయండి అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి డీటెయిల్స్ ఆఫ్ క్లాస్ రూమ్స్ అవైలబుల్ ఉంది స్కూల్ స్కూల్లో ఉన్నటువంటి క్లాస్ రూమ్స్ వాటి డీటెయిల్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు కౌంటీ ప్రీ ప్రైమరీకి ఎన్ని ఉన్నాయి ప్రైమరీకి ఎన్ని ఉన్నాయి అలాగే సెకండరీ హైయర్ సెకండరీ ఇప్పుడు అన్నీ కూడా వేయడం జరుగుతుంది అలాగే కరెంట్లీ నాట్ ఇన్ యూస్ మనం యూజ్ చేయకుండా ఉన్నటువంటి రూమ్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటి కౌంట్ ఇక్కడ వేయడం జరుగుతుంది అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ క్లాస్ రూమ్స్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ కింద ఎన్ని ఉన్నాయి డైలాప్టెడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి వేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అలాగే డేటేస్ ఆఫ్ క్లాస్ రూమ్స్ కండిషన్ కండిషన్ లెవెల్ కండిషన్ని బేస్ చేసుకొని డివైడ్ చేస్తే ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే పక్క గుడ్ కండిషన్ ఎన్ని ఉన్నాయి మైనర్ రిపేర్ ఉన్నాయి మేజర్ రిపేర్ ఉన్నాయి అవి వేయవలసి ఉంటుంది అలాగే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రూమ్స్ అదర్ దాని క్లాస్ రూమ్స్ అవైలబుల్ ఉంది క్లాస్ రూమ్స్ కాకుండా ఇతర వేరే రూమ్లు ఎన్ని ఉన్నాయి ఇంకా మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం వేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఓన్లీ క్లాస్ రూమ్స్ మాత్రమే వేస్తాము ఆ తర్వాత అదర్ క్లాస్ రూమ్ అంటే క్లాస్ రూమ్స్ కాకుండా అదర్ రూమ్స్ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే అవి కింద వేయడం జరుగుతుంది డస్ ది స్కూల్ హ్యావ్ టాయిలెట్ స్కూల్స్ టాయిలెట్స్ అనేటివి ఉన్నాయా లేదా ఉంటే ఎస్ లేకపోతే నోని వన్ నాట్ టూ పెట్టేస్తాము ఆ ఉన్నట్లయితే ఆ క్లాస్ రూమ్స్ ఆ డీటెయిల్ టాయిలెట్స్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇక్కడ వేయడం జరుగుతుంది అనమాట అలాగే బాయ్స్కి ఎన్ని ఉన్నాయి గర్ల్స్కి ఎన్ని ఉన్నాయి టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే బాయ్స్కు టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫంక్షనింగ్లో ఎన్ని ఉన్నాయి గర్ల్స్కు టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫంక్షనింగ్లో ఎన్ని ఉన్నాయి అలాగే సిడబ్ల్యూఎస్ పరంగా ఇవ్వడం జరిగింది సిడబ్ల్యూఎస్ ఇక్కడ చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ టాయిలెట్ సీట్స్ అవైలబుల్ ఎక్స్క్లూడింగ్ సిడబ్ల్యూఎస్ అండ్ ఫ్రెండ్లీ టాయిలెట్స్ ఇక్కడ ఎక్స్క్లూడింగ్ అంటే సిడబ్ల్యూఎస్ అన్ వాళ్ళు కాకుండా ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది పైన వేయవలసి ఉంటుంది కింద నెంబర్ ఆఫ్ సిడబ్ల్యూఎస్ అండ్ ఫ్రెండ్లీ టాయిలెట్ సీట్స్ సిడబ్ల్యూఎస్ అన్ వాళ్ళకి ఎన్ని ఉన్నాయి అప్పుడు టోటల్ కలిపి వేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఎక్స్క్లూడింగ్ అనమాట అంటే సిడబ్ల్యూఎస్ అండ్ టాయిలెట్స్ తీసేసి వేయవలసి ఉంటుంది ఆ తర్వాత సిడబ్ల్యూఎస్ అండ్ కింద వేసి టోటల్ వేయవలసి ఉంటుంది అనమాట ఆ తర్వాత బాయ్స్ కలిసి టాయిలెట్ టోటల్ గా టాయిలెట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి యూరినల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది వేయడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఇక్కడ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ టాయిలెట్స్ ఇక్కడ చాలా మందికి ఏంటంటే టాయిలెట్స్ ఇప్పుడు ఫంక్షన్ టాయిలెట్స్ అని ఇప్పుడు దాన్ని ఫంక్షనల్ టాయిలెట్స్ అంటామంటే ఆ టాయిలెట్స్ దగ్గర వాటర్ ఫెసిలిటీ ఉండి అక్కడ ఎలాంటి దాన్ని యూజ్ మనం యూజ్ చేయడానికి అనుకూలంగా ఉండి అక్కడ సీట్ కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ కమోడ్ వచ్చేసి బాగా ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ పగిలిపోకుండా బాగా ఉన్నట్లయితే అప్పుడు దానికి ఫంక్షనింగ్లో ఉన్నట్టు పెట్టాం లేకపోతే ఫంక్షనింగ్లో లేనట్టు పెట్టడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే హ్యాండ్ వాష్కి సంబంధించిన బ్లాక్స్ లేదా యూరోన్కి సంబంధించిన బ్లాక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి ఆ తర్వాత ఇన్సినేటర్స్ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే ఆ గర్ల్స్కు ఇన్సినేటర్స్ ఇవి ఓన్లీ హై స్కూల్స్కి మాత్రమే ఉంటాయి ఇన్సినేటర్స్ అని గర్ల్స్ ఎలిమెంటరీ స్కూళ్ళల్లో ఈ ఇన్సినేటర్స్ అనేటివి ఉండవు కాబట్టి ఎలిమెంటరీ స్కూల్ అయితే నో పెట్టండి హై స్కూల్లో ఉన్నట్లయితే చేస్తాను పెట్టండి లేకపోతే వాళ్ళు కూడా నో అని పెట్టాలి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి అవైలబిలిటీ ఫంక్షనల్ అనేది ఇక్కడ సోర్స్ అండి హ్యాండ్ పంపు అలాగే ప్రొటెక్టెడ్ వాళ్ళు అంటే డ్రింకింగ్ వాటర్కి సంబంధించినటువంటి సోర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఆ సోర్స్లో మనకి ఏవి అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి ఏ ఫంక్షనింగ్లో ఉండేవి ఇక్కడ వేయవలసి ఉంటుంది నెక్స్ట్ అలాగే వాటర్ సిస్టమ్ ఆర్ఓ వాటర్ సిస్టమ్ ఇక్కడ స్కూల్లో ఉందా లేదా ఇక్కడ నాడు నేటికి సెలెక్ట్ అయినటువంటి ప్రతి పాఠశాలలో కూడా ఎక్కువ ఫెసిలిటీస్ నా టాయిలెట్స్ కానీ ఆ తర్వాత రన్నింగ్ వాటర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా ఉంటాయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఆలోచించి ఇక్కడ ఫిల్ చేయవలసి ఉంటుంది ఒకవేళ నాడు నేటి స్కూల్లో సెలెక్ట్ అయ్యి ఫస్ట్ ఫేజ్లో సెలెక్ట్ అయిపోయినటువంటి స్కూళ్ళల్లో వాటర్ ఫెసిలిటీ లేదు అలాగే టాయిలెట్స్ లేవు అలాగే ఇంకా డ్రింకింగ్ వాటర్ లేదు అలాగే హ్యాండ్ వాష్ సరైన
నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏం ప్లే గ్రౌండ్ ఫెసిలిటీస్ ప్లే గ్రౌండ్ అనేది ఉందా లేదా ఉంటే వేయండి లేకంటే లేదని ఖచ్చితంగా చూసుకుని వేయండి నెక్స్ట్ అలాగే హెల్త్ చెక్ హెల్త్ చెకప్కి సంబంధించినటువంటి ఏమైనా క్యాంపులు అనేటివి ఆ అకాడమిక్ ఇయర్లో కండక్ట్ చేశారా లేదా అలాగే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ హెల్త్ ఎన్ని ఎన్ని సార్లు చెకప్ చేశారు అనేది అక్కడ వేయవలసి ఉంటుంది ఎలాంటి వాటి హైటు వెయిటు ఐస్ డెంటల్ త్రోటు వీటికి సంబంధించినటువంటి చెకప్స్ ఏమైనా చేసినట్టయితే వాటిని మీరు ఎస్ఆర్ను అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అలాగే డివార్మింగ్ టాబ్లెట్స్ గివెన్ టు చిల్డ్రన్ డివార్మింగ్ టాబ్లెట్స్ పిల్లలకు ఇస్తున్నారా లేదా ఇచ్చారా లేదా అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది టూ డోస్ ఇచ్చారా లేకపోతే పార్షల్ వన్ డోస్ ఇచ్చారా లేదా అసలు ఇవ్వలేదా ఏదైతే అది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఐరన్ ఫోలిక్ యాసిడ్ టాబ్లెట్స్ ఆ తర్వాత వెదర్ స్కూల్ మెయింటైన్స్ యాన్యువల్ హెల్త్ కార్డ్స్ ఏమైనా మెయింటైన్ చేస్తున్నారా లేదా అలాగే థర్మల్ స్కానర్ ఆ స్కూల్లో ఉందా లేదా ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఫెసిలిటీ ఉందా లేదా అలాగే లైఫ్ సేవింగ్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ మెడి మెడిసిన్స్ అవైలబుల్ మెడిసిన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా లేదా అలా అలాగే ర్యాంప్ ఫర్ డిజబిల్డ్ చిల్డ్రన్ డిజబిలిటీ ఉన్నటువంటి చిల్డ్రన్కి ర్యాంప్ అనేది అక్కడ ఎగ్జిస్టింగ్లో ఉందా లేదా ఆ తర్వాత హ్యాండ్ నెయిల్స్ ఫర్ ర్యాంప్ ఆర్ అవైలబుల్ హ్యాండ్ రైల్స్ మామూలుగా కొన్ని పాఠశాలలో ర్యాంప్ ఉంటుంది కానీ అంటే పట్టుకోవడానికి ఐరన్ ఐరన్ నెయిల్స్ ఉంటాయి అనమాట అంటే అదే హ్యాండ్ రైల్స్ అనేటివి ఉంటాయి ఐరన్తో చేసినవి పట్టుకోవడానికి వీలుగా అలాంటివి ఉన్నట్లయితే ఎస్తు లేకపోతే నోని పెట్టండి తర్వాత వెదర్ స్కూల్ హ్యాజ్ స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్ స్కూల్ కింద స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్ ఎవరన్నా ఉన్నారా అలాగే కిచెన్ గార్డెన్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అవి ఉంటే ఎస్తు లేకపోతే నోని పెట్టేసేయండి డస్ ది స్కూల్ హ్యావ్ డస్ట్బిన్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ వేస్ట్ వేస్టేజ్ కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి డస్ట్బిన్స్ ఉన్నాయా లేదా ఉంటే ఎలా ఉన్నాయి చూడండి ఈచ్ ఈచ్ క్లాస్ రూమ్ అలాగే టాయిలెట్స్ కిచెన్స్ వీటి దగ్గర ఉన్నాయా లేవా ఉంటే ఎస్ఆర్ను అని పెట్టవలసి ఉంటుంది డస్ ది స్కూల్ హ్యావ్ ఫర్నిచర్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ ట్యూషన్ స్టూడెంట్కి ఫర్నిచర్ ఉందా లేదా ఉంటే ఎస్ అలాగే పార్సల్గా ఉంటే టూ అలాగే లేకపోతే త్రీ అనేది ఇక్కడ వేయవలసి ఉంటుంది నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఫర్ హూమ్ ఫర్నిచర్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఎంతమంది పిల్లలకి ఫర్నిచర్ అనేది అవైలబిలిటీ ఉంది అంటే ఒకవేళ సగం మందికి ఉండి సగం మందికి లేకుంటే ఎంతమందికి ఉంది అనేది అక్కడ వేయవలసి ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ డస్ ది స్కూల్ హ్యావ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఈ ఫెసిలిటీస్ ఏదైనా ఉన్నట్లయితే అన్ని చదివి చేస్తారు అని పెట్టవలసి ఉంటుంది ఓకే ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా సపరేట్ రూమ్ ఫార్ రూమ్ ఫార్ హెడ్ ఆఫ్ ది స్కూల్ హెడ్ టీచర్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్ వాళ్ళకి సపరేట్ రూమ్ అలాగే సపరేట్ రూమ్ ఫర్ లైబ్రరీకి సపరేట్ రూమ్ అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ స్కూల్స్ హ్యావింగ్ సెకండరీ అండ్ హైర్ సెకండరీ సెక్షన్ సంబంధించిన రూమ్ సపరేట్ రూమ్ ఫర్ అసిస్టెంట్ హెడ్ టీచర్కు సపరేట్ రూమ్ కామన్ రూమ్ ఫర్ గర్ల్స్ నెక్స్ట్ స్టాఫ్ రూమ్ ఫర్ టీచర్స్ కోకలర్ కోకలర్ యాక్టివిటీస్ సంబంధించిన రూము స్టాఫ్ క్వార్టర్స్ ఇవన్నీ సపరేట్ ఉన్నట్లయితే వాటికి ఉన్నాయా లేవా అనేది ఇస్తాను ఆ విధంగా అన్నిటికీ వీటి చదువుకొని చదువుకున్న తర్వాత అన్నీ అక్కడ ఇస్తాను అని పెట్టండి ఆ తర్వాత డస్ ది స్కూల్ హ్యావ్ ఫాలోయింగ్ లాబొరేటరీస్ వీటికి సంబంధించిన లాబొరేటరీస్ ఇవన్నీ హై స్కూల్కి సంబంధించి హైయర్ సెకండరీ సెక్షన్కి సంబంధించినటివి ఇవి ఫిజిక్స్ ల్యాబ్ ఉందా లేదా ఆ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ మ్యాథమెటిక్స్ లాంగ్వేజ్ జియోగ్రఫీ హోమ్ సైన్స్ సైకాలజీ వీటన్నిటికి సంబంధించినటువంటి ఆ లైఫ్ ల్యాబ్స్ అనేటివి ఉంటే ఎస్ లేదా నో అనేది అక్కడ పెట్టవలసి ఉంటుంది ఏ విధంగా అంటే ఫుల్లీ ఎక్కువ బాగా ఫుల్గా ఎక్విప్మెంట్ ఫుల్గా ఉన్నట్లయితే వన్ అని పెడతాం పార్సల్ ఎక్విప్మెంట్ అయితే టూ అని పెడతాం ఎక్విప్మెంట్ ఏం లేకుండా ఉన్నట్లయితే త్రీ అని పెడతాం అసలు ల్యాబే లేకపోతే ఫోర్ అనేది అక్కడ పెట్టడం జరుగుతుంది సపరేట్ రూమా లేకపోతే అందులోని మిక్సింగ్ ఉందా అనేది కూడా అక్కడ వేయవలసి ఉంటుంది ప్లస్ ది స్కూల్ ఫా స్కూల్ సారీ డస్ ది స్కూల్ హ్యావ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఆ స్కూల్కి ఈ ఎక్విప్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది ఇక్కడ వెళ్తుంది ఆడియో ఆర్ వీడియో పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టమ్ ఆడియో కానీ లేకపోతే విజువల్ ఆ పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టమ్ ఏదైనా ఉన్నట్లయితే అక్కడ ఎస్ఆర్ నో అనేది ఉంది పెట్టడం జరుగుతుంది సైన్స్ కి టూ మ్యాథ్స్ కి టూ అలాగే బయోమెట్రిక్ డివైజెస్ ఉంటే కదా ఇక్కడ ప్రతి స్కూల్లో బయోమెట్రిక్ డివైజెస్ చూసుకోండి ఒకసారి అవి ఉంటేనా ఎస్తాను లేకపోతే నో అని అక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి పార్ట్ బిలో కంప్యూటర్ అండ్ డిజిటల్ ఇనిటియేటివ్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ కంప్యూటర్కి సంబంధించిన దాదాపు అంతా కూడా హై స్కూళ్ళలో ఈ గోల్మెంట్ స్కూల్లో చాలా తక్కువ హై స్కూల్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి వీటికి సంబంధించి ఏమైనా ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ ఏం
టైప్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీ మనకు ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ ఉందో అది వేయాల్సి ఉంటుంది డస్ దిస్ స్కూల్ హ్యావ్ ఫాలోయింగ్ ఫెసిలిటీ ఈ ఫెసిలిటీస్ ఏమున్నాయి చూడండి కంప్యూటర్ ల్యాబ్ కంప్యూటర్ ల్యాబ్ ఫర్ స్టూడెంట్స్కు అలా స్టూడెంట్స్ సంబంధించి ఏమన్నా కంప్యూటర్ ల్యాబ్ ఉందా లేదా యాక్సెస్ టు ఈ కంటెంట్ ఆర్ డిజిటల్ కంటెంట్ ఈస్ ఆర్ సర్ట్ స్కూల్ అంటే ఈ కంటెంట్ ఆర్ డిజిటల్ కంటెంట్ సంబంధించి అంటే వీసీఆర్ డిసిఆర్ సంబంధించి ఏమైనా ఉన్నట్లయితే అక్కడ ఆయస్థాన్ని పెట్టవచ్చు అలాగే అసి నెక్స్ట్ అసిస్టివ్ టెక్ బేస్డ్ సొల్యూషన్ ఫార్ సిడబ్ల్యూ సిడబ్ల్యూసి సంబంధించినటువంటి ఏమైనా ఉన్న వాటికి సంబంధించినటువంటి ఏమైనా ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నట్లయితే వాటికి ఇస్తాను పెడతాం అలాగే యాక్సెస్ టు డిటిహెచ్ఆర్ టీవీ ఛానల్స్ ఇవి కూడా అంతే నెక్స్ట్ ది స్కూల్ హ్యావ్ ఇంకా డిజిటల్ లైబ్రరీ డిజిటల్ లైబ్రరీ ఉంటే పెట్టండి ఇలాంటి పోని వెదర్ ఐసీటీ ఐసీటీ బేస్డ్ టూల్స్ ఆర్ బీయింగ్ యూజ్ ఫర్ టీచింగ్ టీచింగ్ సంబంధించి ఈ ఐసీటీ టూల్స్ అనేవి ఏమన్నా ఉపయోగిస్తున్నట్టయితే వాటికి సంబంధించినటువంటి ఇక్కడ వేయవలసి ఉంటుంది నెక్స్ట్ టూ పాయింట్ సెవెన్ టూ సెవెన్లో ఓన్లీ ఫర్ గవర్నమెంట్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఎయిడెడ్ స్కూల్స్కి మాత్రమే వీళ్ళు ఇది ఫిల్ చేయవలసి ఉంటుంది ఐసీటీ ల్యాబ్ అవైలబుల్ ఉంది స్కూల్ ఐసీటీ ల్యాబ్ ఉందా లేదా అలాగే ఇయర్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎప్పటి నుంచి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంది అక్కడ చూడండి వెదర్ ది ఐసీటీ ల్యాబ్ ఈ ఫంక్షన్ ఫంక్షన్లో ఉందా లేదా ఒకవేళ విచ్ మోడల్ ఈజ్ ది ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ ది స్కూల్ ఏ మోడల్ అనేది ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ అనేది చేస్తూ ఉన్నారు వన్ వచ్చేసి బూట్ మోడల్ రెండు వచ్చేసి బూ మోడల్ త్రీ వచ్చేసి అదర్స్ టైప్ ఆఫ్ ది ఐసీటీ ఇన్స్ట్రక్టర్ ఇన్ ది స్కూల్ ఫుల్ టైమా పార్ట్ టైమా నాట్ అవైలబుల్ దానికి సంబంధించిన ఇన్స్ట్రక్టర్స్ ఎవరున్నారు ఉంటే ఏ రకంగా ఉన్నారని ఫిల్ చేయవలసి ఉంటుంది ఇది సెకండ్ సెక్షన్ ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ సెక్షన్ చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ టీచింగ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అండ్ సపోర్ట్ స్టాఫ్ ఇన్ పొజిషన్ ఇక్కడ ఏంటంటే టీచింగ్ నాన్ టీచింగ్ సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి నాన్ టీచింగ్ సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు అక్కడ వేయవలసి ఉంటుంది అలాగే టీచింగ్ స్టాఫ్ ఇన్ పొజిషన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ టీచర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు అలా తర్వాత వచ్చేసి కాంటాక్ట్ ఇక్కడ చెప్పించాను చూడండి టీచింగ్ స్టాఫ్ నాన్ నాన్ రెగ్యులర్ టీచర్స్ అవి కాంటాక్ట్ పార్ట్ టైం వీళ్ళెవరైనా ఉంటే ఎంతమంది ఉన్నది ఇక్కడ వేయవలసి ఉంటుంది డస్ ది స్కూల్ హ్యావ్ ఎనీ ట్రాన్స్జెండర్ టీచర్ ట్రాన్స్జెండర్ టీచర్లు ఎవరైనా ఉన్నారా ట్రాన్స్జెండర్ అంటే అందరికీ తెలుసు కదా మేల్ మేల్ ఫిమేల్ రెండు కానటువంటి ట్రాన్స్జెండర్ ఓకే నెక్స్ట్ టీచర్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్స్ డైలీ డీటెయిల్స్ బై ఇంక్లూడింగ్ హెడ్ మాస్టర్స్ ఆర్ హెడ్ మిస్సెస్ చూడండి ఇక్కడ టీచర్స్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట మొత్తం టీ మొత్తం టీచర్ డీటెయిల్స్ టోటల్ వాళ్ళ యొక్క డీటెయిల్స్ మొత్తం ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అందులో వచ్చేసి ప్రీ ప్రీ ప్రైమరీ ప్రైమరీ వాళ్ళకి వచ్చేసి సబ్జెక్ట్ అంటే ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ వస్తాయి తర్వాత ప్రైమరీ అప్పర్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ హైయర్ సెకండరీ క్లాసెస్ వచ్చేసి ఇక్కడ వాళ్ళకి నెంబర్లు ఇవ్వడం జరిగింది ఏ సబ్జెక్టుకు ఏ నెంబర్ అనేది వేయవలసి ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని బట్టి మీకు మన స్కూల్లో ఎంతమంది టీచర్లు ఉంటే అంతమంది వాళ్ళ నేమ్స్ వస్తాయి వాళ్ళ నేమ్ ఎదురుగా వాళ్ళు ఫస్ట్ చూడండి టీచర్ కోడ్ ఏంటి నేమ్ ఏంటి జనరల్ ఏంటి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ స్కూల్ కేటగిరీ టైప్ టీచరు తర్వాత నేచర్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంటు డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ ఇన్ ది సర్వీస్ హైయెస్ట్ అకాడమిక్ క్వాలిఫికేషను హైయెస్ట్ ప్రొఫెషనల్ క్వాలిఫికేషను అపాయింట్మెంట్ అపాయింట్మెంట్ అపాయింటెడ్ ఫర్ లెవెల్ క్లాస్ స్టార్ట్ అపాయింటెడ్ ఫర్ సబ్జెక్టు ఇవన్నీ కూడా నెంబర్స్ వేసి ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి చూడండి క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యేట్స్ ఆ తర్వాత అపాయ అపాయింటెడ్ ఫర్ సబ్జెక్టు వీటి పైన పూర్తిగా ఆ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి కోడ్లు ఏవైతే ఇచ్చారో అవి చదువుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఆ నెంబర్లు వేస్తే సరిపోతుంది ఓకే ఇవన్నీ కూడా ఆ టీచర్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇద్దరు టీచర్లకు మాత్రమే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ స్కూల్లో ఒకవేళ ఐదు మంది టీచర్లు ఉన్నట్టయితే ఈ పేపర్లో ఒక రెండు ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నట్లయితే అప్పుడు మనకు ఐదు మంది టీచర్లకి ఇక్కడే రాసే ఇచ్చారు అనమాట అది తర్వాత ఇండివిజువల్ డీటెయిల్స్ కొన్ని ఇక్కడ టీచర్కి సంబంధించి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఇవి కూడా ఇక్కడ మనము ఫిల్ చేసేస్తాము ఇవన్నీ కూడా టీచర్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ పూర్తిగా ఫిల్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఫోర్ తీసుకున్నట్టే ఎన్రోల్మెంట్ రిపీటర్స్ అంటే డస్ ది స్కూల్ హ్యావ్ ఎనీ ట్రాన్స్జెండర్ స్టూడెంట్ మన స్కూల్లో ఏదైనా ట్రాన్స్జెండర్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారా లేదా ఉంటే వేస్తా లేకపోతే నోన్ పెట్టేసేయండి టోటల్ ఎన్రోల్మెంట్ ప్రీ ప్రైమరీ సెక్షన్ ప్రీ ప్రైమరీ సెక్షన్లో ఎంతమంది బాయ్స్ ఎంతమంది గర్ల్స్ ఎంతమంది ట్రాన్స్జెండర్ ఎంతమంది టోటల్
enrollment in current academic section ఈ అకాడమిక్ సెక్షన్ లో ఇక్కడ సోషల్ కేటగిరీ అంటే ఏ విధంగా తీసుకున్నట్లయితే ఎంత మంది మనకు జాయిన్ అయ్యారు జనరల్ ఎంత మంది ఎస్సి ఎస్టీ బీసీ ఇంకా క్యాష్ వైజ్ ను వేయడం జరుగుతుంది ఇవి చూడండి మీకు అన్ని తెలిసినట్టే కాబట్టి ఇది చూసుకుంటా వెళ్ళిపోతుంది నెక్స్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ద టోటల్ ఎన్రోల్మెంట్ ప్రొవైడ్ డిటైల్స్ ది ఎన్రోల్మెంట్ బిలాంగ్ టు ది ఫాలోయింగ్ మైనారిటీ గ్రూప్స్ ఇక్కడ మైనారిటీ పరంగా తీసుకున్నట్లయితే ముస్లిం మైనారిటీ క్రిస్టియన్ మైనారిటీ వీళ్ళ ఎంత మంది బాయ్స్ ఎంత మంది గర్ల్స్ ఎంత మంది ట్రాన్స్ జెండర్ ఎంత టోటల్ అనేది ఇక్కడ వేయడం జరుగుతుంది అలాగే అవుట్ ఆఫ్ ది టోటల్ ఎన్రోల్మెంట్ ప్రొవైడ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది ఫా ఫాలో ఇంకోండి హ్యావింగ్ ఆధార్ ఆధార్ ఎంతమంది ఉన్నారు బీపీఎల్ ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే బిలో పాబర్టీ లైన్ అనమాట బిలో పాబర్టీ లైన్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు అది ఇక్కడ వేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఎన్రోల్మెంట్ బై గ్రేడ్ ఇన్ కరెంట్ అకాడమిక్ సెక్షన్ బై ఏజ్ కంప్లీటెడ్ ఇయర్స్ ఏజ్ని బట్టి ఇక్కడ మనము రోల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే ఫోర్ ఇయర్స్ కంటే కూడా తక్కువగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఫైవ్ కు ఫోర్ కు మధ్యలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఫైవ్ టు సిక్స్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆ డేటా ఇక్కడ ప్రీ ప్రైమరీలో ఎంతమంది ఫస్ట్ క్లాస్ ఎంతమంది సెకండ్ క్లాస్ ఎంతమందిలో ఉన్న అట్లా వాళ్ళ ఏజ్ను బట్టి అక్కడ వాళ్ళు ఏ ఏ క్లాసులో ఉన్నారనేది మనకు జాయిన్ అయినారో ఇక్కడ వేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏం చేయండి ఎన్రోల్మెంట్ బై గ్రేడ్ గ్రేడ్ని బట్టి వాళ్ళు ఎన్రోల్మెంట్ అనేది ఇక్కడ వేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అలాగే ఏ అదే అన్ని ప్రతిదీ కూడా ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ ఏజ్ని బట్టి ఏ క్లాస్లో ఎన్రోల్మెంట్ అది ఏ ఏజ్లో ఎంతమంది ఉన్నారో వేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఎన్రోల్మెంట్ బై గ్రేడ్ ఇన్ ద కరెంట్ అకాడమిక్ సెక్షన్ బై మీడియం మీడియం బట్టి ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ చూడండి మీడియం ఆఫ్ సెక్షన్ మీడియం వన్ ఇక్కడ మనం రాయవలసి ఉంటుంది తెలుగు ఇంగ్లీషు అట్లా ఉర్దూ కానీ లేకపోతే హిందీ కానీ ఏ మీడియం అయితే కన్నడ ఏ మీడియం అయితే ఆ మీడియం వేసేసి ఏ మీడియంలో ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారని అక్కడ వేయడం జరుగుతుంది అలాగే రిపీటర్స్ బై గ్రేడ్ ఏంది కరెంట్ అకాడమిక్ సెక్షన్ అకాడమిక్ సెక్షన్ ఈ అకాడమిక్ సెక్షన్లో ఎవరైనా రిపీటర్స్ ఉన్నట్లయితే ఆ క్యాస్ట్ వైజ్ ఇక్కడ రోల్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సోషల్ కేటగిరీ టైప్లో జనరల్ ఎంతమంది ఉన్నారు బీసీ రిపీటర్స్ అంటే మళ్ళీ అదే క్లాసు చదివేటటువంటి జనరల్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అదేవిధంగా వేయడం జరుగుతుంది మొత్తం ఆ రిపీటర్స్లో మొత్తం మళ్ళీ ముస్లిం సొంతమంది అంటే వాళ్ళ యొక్క మైనారిటీల పరంగా ముస్లిం సొంతమంది క్రిస్టియన్స్ ఎంతమంది సిక్కులు ఎంతమంది బుద్ధిస్టు తర్వాత పార్షి జైన్ టోటల్ ఎంతమంది ఉన్నారో వేయడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే ఎన్రోల్మెంట్ బై గ్రేడ్ బై చిల్డ్రన్ విత్ స్పెషల్ నీడ్స్ బై టైప్ ఆఫ్ ఇంపై ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే సీడ్యూబ్లేషన్ పరంగా ఇక్కడ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆ టైప్ను బట్టి ఆ సీడ్యూబ్లేషన్ టైప్ను బట్టి ఎంతమంది ఏ క్లాస్లో ఉన్నారనేది ఇక్కడ మనము వేయవలసి ఉంటుంది ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఐఆర్టి టీచర్ను మనం సంప్రదించినట్లయితే ఆ డేటా అనేది కరెక్ట్గా వేసుకోవచ్చు వేసుకోవచ్చు ఎవరికైనా మనకు ఆన్లైన్లో ఒకవేళ వాళ్ళకి సీడబ్ల్యూసన్ అయ్యి ఉండి కూడా ఆన్లైన్లో సీడబ్ల్యూసన్ లేకుండా ఉన్నట్లయితే మళ్ళీ తిరిగి మనము సర్చ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ సహాయం తీసుకుని ఇద్దరు కలిసి దీన్ని ఫిల్ చేస్తే బాగుంటుంది ఇది సీడబ్ల్యూసన్కి సంబంధించినటువంటి డేటా నెక్స్ట్ ఎన్రోల్మెంట్ అండ్ రిపీటర్స్ బై స్ట్రీమ్ అండ్ సోషల్ కేటగిరీ వైజ్ సోషల్ కేటగిరీ వైజు ఇక్కడ మనం వాళ్ళ యొక్క స్ట్రీమ్లో ఆర్ట్స్ సైన్స్ అలాగే కామర్స్ వీటికి సంబంధించి ఒకేషనల్ ఈ అదర్స్ వీటికి సంబంధించినటువంటివి ఇక్కడ మనము ఫిల్ చేయవలసి ఉంటుంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకేషనల్ అంటే నైన్త్ టెన్త్ ఉంటుంది అంతా కూడా ఎలిమెంటరీకి మనం ఏం ఫిల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఓన్లీ హై స్కూల్ మాత్రమే చేయాలి నెక్స్ట్ అదే చూడండి ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్లో ఎన్రోల్మెంట్ అండ్ రిపీట్ బై అకాడమిక్ స్ట్రీమ్ అండ్ మైనారిటీ ఇది కూడా అంతే ఆర్ట్ సైన్స్ కామర్స్ వీటికి సంబంధించినటువంటి ఒకేషన్ నైన్త్ టెన్త్కి మాత్రమే ఎంతమంది ఉన్నారని ఇక్కడ మైనారిటీల పరంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆర్ట్లో మైనారిటీ క్రిస్టియన్ ఎంతమంది క్రిస్టియన్ ఆ తర్వాత సిక్కు బుద్ధిస్టు అలాగే సైన్స్ పరంగా తీసుకుంటే సైన్స్ స్ట్రీమ్లో తీసుకున్నట్లయితే ముస్లిమ్స్ ఎంతమంది క్రిస్టియన్స్ అంతమంది ఇదంతా కూడా హై స్కూల్కు సంబంధించి ఒకేషన్ ఎంతమంది ఆదర్శ ఎంతమంది ఇవి వేయవలసి ఉంటుంది ఇది ఫోర్త్ సెక్షన్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ సెక్షన్ లోకి వెళ్ళిపోతాం చూడండి ఈ సెక్షన్ లో మనకు ఇక్కడ ఇన్సెంటివ్స్ అండ్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడెడ్ టు చిల్డ్రన్ ఇక్కడ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ మరియు గవర్నమెంట్ ఎయిడెడ్ స్కూల్స్ మాత్రమే దీన్ని ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ లో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రైమరీ సెక్షన్ కి సంబంధించినటువంటి పిల్లర్ డేటా ఇక్కడ వేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే
ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ అది ట్రాన్స్ జెండర్ ఎవరైనా ఉంటేనే వేయండి లేకపోతే అక్కడ డాష్ పెట్టేయండి టోటల్ మాత్రం వేయొద్దు ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు బాయ్స్ ప్లస్ గర్ల్స్ టోటల్ అని చెప్పి టోటల్ వేసేసినట్లయితే వాళ్ళంతా ట్రాన్స్ జెండర్ లేకి వెళ్ళిపోతారు అప్పుడు అక్కడ ప్రాబ్లం అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఆలోచించి టీ అంటే ట్రాన్స్ జెండర్ అనే విషయం గుర్తుపెట్టుకుని ఉండాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి సిడబ్ల్యూసీకి సంబంధించినటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఓన్లీ సిడబ్ల్యూసీకి సంబంధించిన ఫెసిలిటీస్ అవి మాత్రమే వేయాలి ప్రీ ప్రైమరీకి అయితే ఎంతమంది ప్రైమరీకు అప్పర్ ప్రైమరీకి సెకండరీకి హైయర్ సెకండరీకి మొత్తం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా ఎంతమందికి కల్పించాలనేది ఇక్కడ వేయవలసి ఉంటుంది బ్రైలీ బుక్స్ కానీ అలాగే బ్రైలీ కిట్ కానీ లో విజన్ ఇవన్నీ కూడా వాటికి సంబంధించి ఆ స్కూల్లో ఈ బెనిఫిట్స్ పొంది ఉంటే ఎంతమంది పిల్లలు పొందారో అవి వేయవలసి ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెక్షన్ సిక్స్త్ ఈ సిక్స్త్ ఈ సెక్షన్లో వచ్చేసి యాన్యువల్ ఎగ్జామినేషన్ రిజల్ట్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ యాన్యువల్ ఎగ్జామ్ ఎగ్జామినేషన్ రిజల్ట్ వచ్చేసి ప్రీవియస్ ఇయర్కి సంబంధించినటువంటివి వేయాలి అవి కూడా ఏ క్లాస్లు వేయాలంటే థర్డ్ క్లాస్కు ఫిఫ్త్ క్లాస్కు ఎయిత్ క్లాస్కు సంబంధించినటువంటివి మాత్రమే ఇక్కడ మనకు గ్రేడింగ్ అనేది వేయడం జరుగుతుంది ఇది క్యాస్ట్ వైజు వేయవలసి ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా టీ అంటే ట్రాన్స్జెండరు టోటల్ కాదు ఫస్ట్ థర్డ్ క్లాస్కు ఆ పీరియడ్ ఎంతమంది పాస్ ఎంతమంది ఎంతమంది ఆ పీరియడ్ అయినారు అంటే ఎంతమంది ఎగ్జామ్ రాశారు ఎంతమంది పాస్ అయ్యారు అది క్యాస్ట్ వైజ్ మనము వేయవలసి ఉంటుంది అలాగే సెవెంత్ సెక్షన్లో చూడండి ఇక్కడ బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్ బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్ రిజల్ట్ అంటే మనకు టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఉంటే టెన్త్ క్లాస్ బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్ బోర్డు మనకు ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ ఓన్లీ టెన్త్ క్లాస్ వరకు మాత్రమే ఇక్కడ వేయడం జరుగుతుంది ఇంటర్మీడియట్ తీసుకున్నట్లయితే ఇంటర్మీడియట్ బోర్డుకు సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ అది కూడా వేయవలసి ఉంటుంది ఫస్ట్ దీని గురించి చూద్దాం ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్ రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది మన స్కూల్లో అప్పీర్ అయినారు అలాగే ఎంతమంది పాస్ అయ్యారు ఇది క్యాస్ట్ వైజ్ వేయవలసి ఉంటుంది ఇది ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో అక్కడ వేయాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళు ఖాళీ పెట్టేయచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ ఏ అది చూడండి రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించినటువంటి గ్రేడ్ మార్క్స్ ఆ రేంజ్ ఇక్కడ వేయవలసి ఉంటుంది అంటే పర్సెంటేజ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ బిలో ఎంతమంది ఫార్టీ టు సిక్స్టీ ఎంతమంది ఇక్కడ క్యాస్ట్ వైజు వేయాలి నెక్స్ట్ సెవెన్ పాయింట్ టూలో చూడండి ఇక్కడ నాన్ రెగ్యులర్ ఎవరైనా రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ కాకుండా నాన్ రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఎగ్జామ్స్ రాసి ఉంటే వాళ్ళు ఎవరైనా ఎంతమంది అప్పీర్ అయ్యారు ఎంతమంది పాస్ అయ్యారు అది కూడా క్యాస్ట్ వైజు వేయవలసి ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ కూడా మార్క్స్ ఈ నాన్ రెగ్యులర్ వాళ్ళకి ఈ మార్క్స్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉందో అది వేయవలసి ఉంటుంది అలాగే నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్ ఇంటర్మీడియట్కి సంబంధించి రెగ్యులర్ రెగ్యులర్లో తీసుకుంటే ఇది మనకు మామూలుగా టెన్ మనకు ఎలిమెంటరీ హై స్కూల్లో దీన్ని ఫిల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఇది కేవలం ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఉన్నటువంటి ఆ కాలేజ్ కానీ స్కూల్ కానీ అక్కడ వాళ్ళు దీన్ని ఫిల్ చేయవలసి ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఆర్ట్స్ సబ్జెక్ట్ సైన్స్ వీళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో అది సెవెన్ పాయింట్ త్రీలో వీళ్ళు ఫిల్ చేయవలసి ఉంటుంది ఇక్కడ బిలో తీసుకున్నట్లయితే ఇంకా రెగ్యులర్ స్టూడెంట్సే వాళ్ళ మార్క్స్ ఇక్కడ ఆ ఏ రేంజ్లో వచ్చాయి అనేది క్యాష్ వైజ్ వేయవలసి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్లో నాన్ రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే నాన్ రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ రాసినట్లయితే వాళ్ళ యొక్క ఆ మార్కులు అంటే ఎంతమంది పాస్ అయ్యారు ఎంతమంది అప్పీర్ అయ్యారు అనేది ఇక్కడ వేయవలసి ఉంటుంది ఆర్ట్స్ వాళ్ళు ఎంతమంది సైన్స్ ఎంతమంది కామర్స్ ఎంతమంది వొకేషనల్ ఎంతమంది అదర్ స్టీల్స్ ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే అవి కూడా ఇక్కడ టోటల్గా క్యాష్ వైజు వేయవలసి ఉంటుంది అలాగే నాన్ రెగ్యులర్కి సంబంధించినటువంటి ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్లో అక్కడ ఫార్టీ పర్సెంట్ బిలో ఎంతమంది ఫార్టీ టు సిక్స్టీ ఎంతమంది ఇక్కడ వాళ్ళ రేంజ్ అనేది క్యాష్ వైజు వేయవలసి ఉంటుంది సెక్షన్ ఎయిత్లో రిసిప్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి పాఠశాలకు సంబంధించినటువంటి రిసిప్ట్స్ అలాగే ఎక్స్పెండిచర్ ఇక్కడ వేయవలసి ఉంటుంది ఇక్కడ లాస్ట్ ఇయర్ అంటే రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఆ పాఠశాలకు వచ్చినటువంటి గ్రాంట్స్ ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత అయిందనేది ఇక్కడ వేయవలసి ఉంటుంది ఇక్కడ ఏ కాంపోజిట్ స్కూల్ గ్రాంటు లైబ్రరీ గ్రాంటు గ్రాంట్ ఫార్ మేజర్ రిపేరు గ్రాంట్స్ ఫర్ స్పోర్ట్స్ అండ్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ గ్రాంట్స్ ఫర్ మీడియా అండ్ కమ్యూనిటీ మొబిలైజేషన్ గ్రాంట్స్ ఫర్ ట్రైనింగ్ ఆఫ్ ఎస్ఎంసీ ఆర్ ఎస్ఎండిసి అలాగే గ్రాంట్ ఫర్ సపోర్ట్ అట్ ప్రీ స్కూల్ లెవెల్ ఓన్లీ
చేస్తుంటే ఈ ఫస్ట్ అసిస్టెంట్స్ రిసీవ్డ్ ఆ మేక్స్ అండ్ ఫాలోయింగ్ ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళ పేరేంటి అంటే ఆ ఎన్జిఓస్ యొక్క నేము అమౌంట్ ఎంత అనేది ఇక్కడ వేయవలసి ఉంటుంది అలాగే పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్ టేకింగ్ పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్ టేకింగ్ నుంచి ఏమైనా అమౌంట్ అనేది రిసీవ్ చేసుకున్నారా చేసుకుంటే ఇవాళ వాళ్ళ పేరేంటి అమౌంట్ ఎంత కమ్యూనిటీ నుంచి అలాగే అదర్స్ ఏమైనా వచ్చినట్టయితే ఇక్కడ మనము అమౌంట్ అనేది వేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మెదర్ స్కూల్ ఈజ్ మెయింటైనింగ్ ఇన్వెన్ ఇన్వెంటరీ రిజిస్టర్ ఫర్ ద ఫాలో ఫాలోయింగ్ ఐసీటీ ఐటమ్స్ స్పోర్ట్స్ ఎక్విప్మెంట్స్ లైబ్రరీ బుక్స్ అవన్నీ కూడా మనకు అవైలబిలిటీలో ఉంటే ఎస్ వన్ లేకపోతే టూ అనేది అక్కడ వేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ సెక్షన్ నైన్త్ ఈ సెక్షన్ వచ్చేసి అంతా కూడా ఒకేషనల్కి సంబంధించినటువంటి డేటా ఉంటుంది ఈ ఒకేషనల్ కోర్స్ ఉన్నటువంటి స్కూల్స్ మాత్రమే దీన్ని ఫిల్ చేయవలసి ఉంటుంది మిగతా వాళ్ళు దీనికి ఫిల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇవి ఒకసారి ఎక్కువ తరచ ఒకేషనల్ కోర్స్ ఉన్నటువంటి చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్పేస్తాను చూడండి డస్ ది స్కూల్ ప్రొవైడ్ ఎనీ ఒకేషనల్ కోర్స్ ఏదైనా ఒకేషనల్ కోర్స్ అనేది మన స్కూల్లో ఉందా లేదా ఇక్కడ నో అని పెట్టినారంటే ఇంకేం ఫిల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒకేషన్ లేనటువంటి స్కూల్స్ ఉన్నటువంటి స్కూల్స్ మాత్రం ఎస్ అని పెట్టిన తర్వాత ఇవన్నీ ఫిల్ చేయవలసి ఉంటుంది అంటే దీనికి సంబంధించి సెక్టార్స్ కానీ ట్రేడ్ అవైలబుల్ ఉంది ఏ ఇక్కడ ఏ సెక్టార్ సెక్టార్ ట్రేడ్ కానీ అంటే ఆ సెక్టార్స్ లేదా ట్రేడ్స్ అనేటివి ఆ స్కూల్లో అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయా లేదా అనేది ఇక్కడ వేయవలసి ఉంటుంది ఆ తర్వాత వీటికి వచ్చినటువంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్ వాటికి ఆన్సర్ ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ అన్ని ఇవ్వడం జరిగింది అవి మీ స్కూల్కి అప్లికేబుల్ అయినట్లయితే వాటిని వేయండి లేకపోతే అవసరం లేదు తర్వాత వాటి యొక్క ఫస్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఎన్రోల్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది క్యాష్ వైజ్ ఎన్రోల్మెంట్ ఇక్కడ వేయవలసి ఉంటుంది ఓన్లీ ఇది ఒకేషనల్ కోర్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే దీన్ని వేయవలసి ఉంటుంది ఇక్కడ టోటల్ ఎన్రోల్మెంట్ వేసేసేయండి అలాగే ఇక్కడ సెక్టార్ ఇచ్చాడు ఆ సెక్టార్లో ఉన్నటువంటి సబ్ సెక్టార్లు ఆ సబ్ సెక్టర్కి సంబంధించి దేనికి సంబంధించినటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది రోల్ ఉన్నారు అది వాటి యొక్క రోలు వేసేయండి ఇవన్నీ కూడా సేమ్ అంతే నెక్స్ట్ టెన్త్ సెక్షన్ చూడండి పిజిఐ అండ్ అదర్ ఇండికేటర్స్ ఓన్లీ ఫర్ గవర్నమెంట్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఎయిడెడ్ స్కూల్స్ ఇక్కడ వాటి వచ్చేసి ఇక్కడ ప్రోగ్రెస్ గ్రేడింగ్ ఇండెక్స్ వీటికి సంబంధించిన ఇండికేటర్స్ ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది నెంబర్ ఆఫ్ టీచర్స్ హూస్ ఆధార్ ఆర్ ఎనీ ఎన్యూ ఐడి సెలెక్టెడ్ ఇన్ ఎనీ ఎలక్ట్రానిక్ డేటాబేస్ ఇక్కడ ఎంతమంది టీచర్ల యొక్క ఆధార్ నెంబర్ అనేది ఎలక్ట్రానిక్ డేటాబేస్లో తీసుకోవడం జరిగిందో ఆ నెంబర్ వేయడం జరుగుతుంది అలాగే ఎవల్యూషన్ బిన్ హ్యావ్ స్కూల్ ఎవల్యూషన్ బిన్ కంప్లీటెడ్ అన్నీ కూడా ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ అవి ఎస్ అయితే ఎస్ అని పెట్టండి లేకపోతే నో హ్యా స్కూల్ మేడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్లాన్స్ ఆన్ బేసిక్ ఎవల్యూషన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్లాన్ అలాగే నెక్స్ట్ అది ఎస్ అయితే ఎస్ లేకపోతే నో ఈజ్ ద స్కూల్ రిజిస్టర్ హండ్రెడ్ పబ్లిక్ ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఓకే పిఎఫ్ఎంఎస్ పిఎఫ్ఎంఎస్ కింద రిజిస్టర్ అయ్యి ఉంటే మనకు మామూలుగా మనం సిఎఫ్ఎంఎస్లో అయితే ముందు రిజిస్టర్ అయినాము అలాగే పిఎం పిఎఫ్ఎంఎస్ రావడం జరిగింది దీనికి సంబంధించినటువంటి డేటా ఇక్కడ మనం రిజిస్టర్ అయ్యి ఉంటే ఎస్ ఆర్ అనేది అక్కడ ఉంచవలను అలాగే నెక్స్ట్ టెన్ పాయింట్ టూలో పిసిఐ ఇండికేటర్స్ డిస్ట్రిక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే ఈజ్ ది స్కూల్ సర్టిఫైడ్ యాజ్ ఫిట్ ఇండియా స్కూల్ ఫిట్ ఇండియా స్కూల్లో ఆ సర్టిఫై అయింది అలాగే ఎక్కువగా హై స్కూల్స్కి విధంగా వచ్చినట్టుండి ఆ హై స్కూల్కి ఫిట్ ఇండియాకి కొన్ని సర్టిఫికేట్ కూడా రావడం జరిగింది దానిలో మీరు కనుక సర్టిఫై అయ్యి ఇంటికి వన్ లేకపోతే టూ అని అక్కడ ఉంచవల ఉంచవలసి ఉంటుంది అలాగే నెక్స్ట్ అదర్ ఇండికేటర్స్ కొన్ని ఇవ్వడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా ఎస్ఆర్ నో కోచన్స్ అన్నీ చదివేసి మీరు అక్కడ ఎస్ఆర్నో అనేది రాయడం జరుగుతుంది అన్నీ కూడా మీకు ఇవి తెలిసినట్టు నెక్స్ట్ సెక్ లెవెన్త్ సెక్షన్లో ఏమి ఇవ్వడం జరిగిందంటే స్కూల్ సేఫ్టీ ఈ స్కూల్ సేఫ్టీకి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ ఇవి కూడా ఎస్ఆర్నో క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఒక్కొక్కటి చదివేసి అంతా కూడా ఇది డయాస్టర్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన ఎక్కువ దానికి సంబంధించినటువంటి ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి చదువుకొని ఎస్ఆర్నో అనేటివి మీరు ఫిల్ చేయవలసి ఉంటుంది చూడండి సీసీటీవీ కెమెరాస్ ఉన్నాయా అన్నీ కూడా మనకు తెలిసినటివి ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా నీటి ఒక్కొక్కటి వివరిస్తే ఆ వీడియో అనేది చాలా లెంత్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఫాస్ట్గా చెప్పేస్తున్నాను లాస్ట్ మనకు ఒక సెక్షన్ అనేది ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేయడం జరిగింది అదే టూల్స్ సెక్షన్ అది గిఫ్టెడ్ చిల్డ్రన్స్ గురించి చెప్పడం జరిగింది ఇది వచ్చేసి ఆల్ టైప్ ఆఫ్ స్కూల్స్ అన్నీ కూడా దీన్ని ఫిల్ చేయవలసి ఉంటుంది మనకు అందరికి తెలిసింది
ఇంకా చూడండి ఏమైనా కొన్ని సంబంధించిన కొన్ని క్యాంపుల్లో అంటే స్టేట్ లెవెల్లో కానీ నేషనల్ లెవెల్లో కానీ ఎవరైనా పిల్లలు అతి అసాధారణ ప్రతిభను కలిగినటువంటి పిల్లలను మనం ఎక్కడైనా మన స్కూల్ తరఫున పంపించుంటాము ఆ లెవెల్లో ఎవరైనా వెళ్ళింటే ఆ నెంబర్ వేయవలసి ఉంటుంది అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్స్ అప్పీర్ అయ్యే స్టేట్ లెవెల్ కాంపిటీషన్స్ కానీ స్టేట్ లెవెల్ కాంపిటీషన్ కానీ లేకపోతే ఒలింపియాడ్స్ కానీ నేషనల్ లెవెల్ కాంపిటీషన్స్ కానీ వీటి అన్నిటికీ ఎవరైనా పిల్లలను పంపించింటే ఎంతమందిని పంపించాలి అక్కడ నెంబర్ వేస్తే సరిపోతుంది ఓకే థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ సార్